প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন প্রথমেই আমরা পরিচিত হই আজকের অতিথির সাথে ডাক্তার উম্মে সালমা খান ১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দুই সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে কার্ডিওলজি বিভাগে উচ্চতর এমডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি এমএইচ সমরিতা হসপিটাল এবং মেডিকেল কলেজে কার্ডিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ যেটি হচ্ছে আমাদের আজকের বিষয় যে হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ এবং এটি সম্পর্কে কম বেশি সবাই কিন্তু জানেন এবং প্রত্যেকটি পরিবারে খুব দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে এই হাইপার টেনশনে পেশেন্ট কিন্তু রয়েছেন এক বা একাধিক তো তাহলে এইটি সম্পর্কে একটু শুরুতেই জানতে চাইবো যে এই যে রক্তচাপ হ্যাঁ উচ্চ রক্তচাপে যাবার আগে আমি রক্তচাপটা নিয়ে একটু জানবো যে এটি আসলে কি রক্তচাপ হচ্ছে মানুষের মানবদেহের একটা স্বাভাবিক ঘটনা যখন রক্ত নালী দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয় এটা যে প্রেশারটা ক্রিয়েট করে এর ওয়ালের উপরে রক্ত নালীর যে দেয়ালের উপর প্রেশারটা ক্রিয়েট করে এটাকে আমরা মেপে বলি তার রক্তচাপ কত এটার একটা স্বাভাবিক মাত্রা রয়েছে যেমন একশো চল্লিশ বাই নব্বই ওপরেরটা একশো চল্লিশ এবং নিচে নব্বই থাকলে আমরা সাধারণত বলি তার রক্তচাপ নর্মাল আছে বা স্বাভাবিক আছে সাধারণত এটা চিন্তা করে নেই আমরা যে এবং এটা অবশ্যই মাথায় রাখা উচিত যে যখন আমরা ব্লাড প্রেশারটা মাপব তখন অবশ্যই তাকে বিশ্রামরত অবস্থায় মাপতে হবে আমি দৌড়ে এসে মেপে ফেললাম একটা কাজ করে এসে মেপে ফেললাম খুব উত্তেজিতীয় হয়ে মেপে ফেললাম তাহলে কিন্তু তার সেই রক্তচাপ মাপারটা নিয়মটা সঠিক হলো না আচ্ছা তো এই যে উচ্চ রক্তচাপ এবং মানে রক্তচাপের স্বাভাবিক রক্তচাপের যে মাত্রা সেটি থেকে বেশি হলে উচ্চ রক্তচাপ বলা হচ্ছে যাদের এই এই জাতীয় সমস্যা হচ্ছে কারণ কি সাধারণত কি কারণে এই রক্তচাপ মাত্রাটা বৃদ্ধি পায় হ্যাঁ খুব ইন্টারেস্টিংলি এটাই বলা যায় এতদিন যত স্টাডি বলেন সমস্ত দেশে পৃথিবীতে হচ্ছে সব কিছু দেখে একটা আইডিয়া করে নেওয়া হয়েছে এর কারণগুলো কি কি তবে এইটটি টু নাইনটি পারসেন্ট কেসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এটার কোনো কারণ নেই তবে এটা ছাড়াও কিছু জেনেটিক্যাল ডিটারমিনেন্টস থাকে যেমন ফ্যামিলিগত বংশগত উত্তরাধিকার সূত্রে কারো বাবা মার আছে নানা নানির ছিল বা দাদা দাদির ছিল বা চাচা চাচার ছিল তো এদের কাছ থেকে অনেক সময় আমাদের উচ্চ রক্তচাপের একটা হাইপার টেনশন নিয়ে চলে আসতে পারে আবার যাদের বয়স একটু বেশি সাধারণত দেখা যায় যে রক্তচাপ শুরু হয় ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স অথবা তার চেয়ে বেশি যারা অনেক স্থূল বা একটু মোটা তাদের ক্ষেত্রেও রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে এগুলো সবই কিন্তু রিস্ক ফ্যাক্টর স্পেসিফিক বলে কোনো কজ বলা যাচ্ছে না আবার দেখা যায় যারা খুব স্মোকার এদের স্মোকারের দেয়ালটাই অনেক সময় আমরা বলি কিছু প্লাগ জমে চর্বি জমে সেটা হয়ে প্রেশারটা অনেক হাই হয়ে যেতে পারে অনেকের খাওয়া দাওয়ার অনেক অভ্যাসগত প্রবলেম থাকতে পারে যেমন অনেক বেশি ফ্যাটি ফুড খাচ্ছেন অনেক ফাস্ট ফুড খাচ্ছেন খেলেও রক্তের কোলেস্ট্রল যদি হাই হয় সেখানেও কিন্তু সেই যে বললাম যে প্লাগ বা যে চর্বির দানা বেঁধে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু তার উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার কিছু সম্ভাবনা থাকে তারপরে সবাই যেমন এখন ইদান কিংকাল সবাই আমরা দেখি আমরা ডেস্ক ওয়ার্ক করে অভ্যস্ত কম্পিউটারে বা ডেস্কে কাজ করছি যখন বাসায় যাচ্ছি গাড়িতে চলে যাচ্ছি তো এই যে আমাদের সব সময় একটা বসে বসে কাজ করার প্রবণতা এটাও কিন্তু আমাদের এই উচ্চ রক্তচাপ বা বাড়ানোর সম্ভাবনাটাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয় এগুলো সব কয়টা কারণই কিন্তু মোটামুটি আপনাকে আমরা বলি প্রাইমারি হাইপার টেনশন বা এসেন্সিয়াল হাইপার টেনশন এগুলো কি রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে আমরা পাশে দাঁড় করিয়েছি কিন্তু স্পেসিফিক কোনো কারণ নেই অনেকের কিডনি সমস্যা থেকে উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে যেমন কিডনির কিছু রক্ত নালী আছে রেনাল আর্টারি বলি সেখানে কোনো বন্ধ হয়ে গেলে হতে পারে কিডনির নিজস্ব কিছু রক রোগ আছে যেমন গ্লোমারিউলোনেফ্রাইটিস বলি বা এমনি কিডনির যে ডিজিজগুলো বলি হাইপার টেনশন ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশানস হিসেবে সেখান থেকে উত্তর উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে কিছু এন্ডোক্রাইনের ডিজিজ বলি আমরা যেমন হরমোন থাইরয়েডের 
ব্যাপারটা সবাই জানেন যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আছে সেই থাইরয়েড হরমোনের যদি কোনো ইমব্যালেন্স হয় সেখান থেকেও হতে পারে উচ্চ রক্তচাপ তো এরকম বেশ কিছু কারণও আছে কিছু ওষুধ থেকে হতে পারে যেমন আমরা প্রায় প্রায় ব্যথার ওষুধ খাই আর্থ্রাইটিসের জন্য কেউ কেউ হয়তো অ্যাজমা বা হাঁপানির জন্য স্টেরয়েড বলে কিছু ওষুধ খান অনেক দিন ধরে নিচ্ছেন অনেক দিন ধরে নিচ্ছেন সেসবের সাইড এফেক্ট হিসেবে উচ্চ রক্তচাপ আসতে পারে তো এই যে অনেক ধরনের কারণ বলেছেন কিন্তু তার মধ্যে সবার আগে যেটি আপনি ইতিমধ্যে বলেছেন যে বংশে থাকার অধিকার সূত্রে যেটা পাওয়াটা সেটি অনেক বেশি আপনারা হিস্ট্রিতে থাকলে ধরেন যে তার ঝুঁকির মধ্যে পড়ে তো আমরা কিন্তু ইদানিং দেখছি যে খুব অল্প বয়সেও কিন্তু এই হাইপারটেনশনের সমস্যাটা হচ্ছে খুব ইয়াং একটা জেনারেশন বা একটা গ্রুপ হাইপারটেনশনের মধ্যে পড়ছে যেটি আগে ছিল না আগে ছিল ফর্টি আফটার ফর্টি হলে যেমন একটা ঝুঁকির মধ্যে তারা পড়তো বা ফিফটির পরে আমরা একটু বেশি বয়সের যারা তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হচ্ছে এখন কেন এটি হচ্ছে সেটি কি তাদের এই যে লাইফ স্টাইল বা চলাফেরার ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা অনেকখানি সেটা ধরেছি যে অনেকেই হয়তো এখন ফাস্ট ফুড খেয়ে অভ্যস্ত সেজেন্টারি ওয়ার্ক করে অভ্যস্ত এখন সবাই মনে হয় ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে থেকেই অভ্যস্ত আমরা যেমন ছোটোবেলায় দেখতাম বা নিজেরাও করেছি যে মাঠে দৌড়াতাম খেলতাম সেই অপশনটা কিন্তু এখন নাই সবাই কম্পিউটার বেসড হয়তো ভিডিও গেম নিয়ে আমরা ব্যস্ত হয়ে অনেক সময় কাটাচ্ছি প্লাস একটু অসচেত অসচেতনতা বাবা মাদের ক্ষেত্রে যেমন বাবা মারাও বোধ এখন খুব ভালো ভালো করেও পছন্দ করেন বা ওনার হয়তো না চাইলেও বাধ্য হন কারণ সবাই এখন ব্যস্ত সেটা হচ্ছে কিছু ফাস্ট ফুড কিছু চাইলেই আমরা ফাস্ট ফুড দিয়ে যাই বা একটা এন্টারটেইনের জায়গা বলতে আমরা ফাস্ট ফুডের জায়গায় নিয়ে যাই বাচ্চাদেরকে পরিস্থিতিটা ওভাবে আসলে হয়ে গেছে হয়ে গেছে এখন আর আরেকটা ব্যাপার এখন যেহেতু দিন বাড়ছে কিছু খাবার দাবারও সমস্যা থাকতে পারে আমরা তো ফ্যাটি ফুড খাচ্ছি বেশি সেই ক্ষেত্রেও দেখা যায় বাবা এবং মা দুইজনেই যদি হাইপারটেনসিভ হন বাচ্চার ক্ষেত্রে কিন্তু হাইপারটেনশনটা আরেকটু লক্ষণ গুলো কিভাবে প্রকাশ পায় সেটা নিয়ে একটু জানতে চাই সুন্দর প্রশ্ন সেটা হচ্ছে হাইপার টেনশনের আসলে মজার ব্যাপার হচ্ছে কোনো সিমটম আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাই ইনসিডেন্টাল ফাইডিংটাই সবচেয়ে বেশি হয়তো অন্য কোনো কারণে আসলো কাশি হয়েছে বা হালকা একটু জ্বর হয়েছে আমরা ব্লাড প্রেশার মেপে দেখি ওনার প্রেশারটা হাই তবে কিছু কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় হাড়ে ব্যথা মাথা ব্যথা মাথা ঘুরানো অথবা প্যালপিটেশন এরকমও হতে পারে অথবা আনইজিনেস কাজ করতে গেলে উনি উইকনেস ফিল করছেন ভালো লাগছে না অস্থিরতা এরকম সিমটম নিয়েও আমাদের কাছে আসে ইভেন চেস্ট পেন নিয়েও আসে মাঝে মাঝে তো যখন আপনাদের কাছে জাতীয় সমস্যা নিয়ে আসে আপনি কিছু লক্ষণের কথা বলেন অথবা দেখা যাচ্ছে যে আপনি হয়তো তেমন স্পেসিফিক কোনো লক্ষণ না অন্য কোনো রোগের কারণে আপনার কাছে এসেছে বা চিকিৎসকের কাছে গিয়েছে কিন্তু ধরা পড়লো যে রোগীটি হাইপার টেনশনে ভুগছেন বা শুরু হয়েছে তার উচ্চ রক্তচাপ বেশি রক্তচাপ বেশি সেক্ষেত্রে আপনারা কি করেন বা প্রথম পদক্ষেপ আপনাদের বা পরামর্শ আপনাদের কি থাকে রোগের প্রতি প্রথম যখন একজন পেশেন্ট আমাদের কাছে এসে বলেন খারাপ লাগা বা আমরা ইনসিডেন্টালি পেয়ে গেলাম যে ওনার প্রেশারটা হাই আমরা সাধারণত ফার্স্ট ভিজিটেই ওষুধ দেওয়াটা অপছন্দ করি বা দেওয়ার চেষ্টা করি না আর কি কারণ হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে ডক্টরের কাছে আসলেও পেশেন্ট একটু অস্থির থাকেন একটু টেনশন ফিল করেন আমরা যাকে হোয়াইট কোট হাইপার টেনশন বলি আবার দেখা যায় অনেক সময় যে পেশেন্ট হয়তো চেম্বারের সামনে এসছে ওই সময় ওনার সিরিয়াল উনি ঢুকে গেলেন ওই হাঁটা অবস্থায় প্রেশারটা মেপে নিলাম দেখলাম প্রেশারটা বাড়তি অনেক বেশি না হয়ে গেলে আমরা সাধারণত চেষ্টা করি পেশেন্টের কোনো অ্যানজাইটি আছে কি না বা পেশেন্টের আগে হাইপার টেনসিভ ছিলেন কি না মাঝখানে ওষুধ খেয়ে অনেকে আবার ওষুধ ছেড়ে দেন সেরকম কোনো হিস্ট্রি আছে কি না এরকম কোনো হিস্ট্রি না থাকলে আমরা সাধারণত পেশেন্টকে একটা অ্যানজিওলাইটিক দিয়ে দিই যে উনি খাবেন অথবা নেক্সট যখন আমার কাছে ভিজিটে আসবেন আমরা একটা ডেট ফিক্স করে দিই তখন আসলে ওই সময় যদি আমরা দেখি তার প্রেশারটা তখনও পার্সিস্টেন্টলি হাই তখন আমরা একটা চিন্তা করি আচ্ছা তাকে ওষুধ শুরু করার জন্য এবং আমরা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখে থাকি যে রোগীদের মধ্যে এই হাইপার টেনশনের ওষুধ খাওয়ার প্রবণতাটা খুব কম থাকে কারণ তাদের ধারণা থাকে যে সারা জীবন খেতে হয় একবার শুরু করলে আর ছাড়া যায় না এবং আসলেই তাই কিন্তু সেই কারণে তারা আর ওষুধটা হয়তো শুরুই করতে চান না তো এই ক্ষেত্রে আপনারা তাদেরকে কিভাবে আশ্বস্ত করেন বা কিভাবে তাদের মোটিভেট করে থাকেন রোগীদের 
আমাদের কাছে সত্যি এরকম پیشنট আসে অনেক پیشنট আসে দেখা যায় এসে বলল ম্যাডাম হাইপারটেনশন ছিল বা স্যার হাইপারটেনশন ছিল আমি মাঝে মাঝে ওষুধ খেয়ে ছেড়ে দেই কারণ একবার ধরলে লাগাতার খেলে আমাকে খেয়েই যেতে হবে সেই জন্য তখন দেখা যায় উনাকে কিছু পরামর্শ বা কিছু কথা আমরা বলি যেমন হাইপারটেনশনের ওষুধটা না খেলে এই উচ্চ রক্তচাপটা যদি পারসিস্টেন্টলি অনেক দিন থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার কি কি সমস্যা হতে পারে সাধারণত অনেক ধরনের সমস্যা হয় তার হার্ট অ্যাটাক হতে পারে তার স্ট্রোক হয়ে প্যারালাইসিস হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে পারেন তার কিডনিটা পার্মানেন্টলি লস হতে পারে হাতে অথবা পায়ে হয়তো কোনো জায়গায় শিরায় ব্লক হতে পারে সেই ক্ষেত্রে হয়তো پیشنটের ব্যথা পায়ের ব্যথা এগুলো নিয়েও আসতে পারে ইভেন এটাও হয় যে অনেক হাইপারটেনশন নিয়ে আসছেন پیشنট কিন্তু پیشنটের ওষুধ খেয়ে ছেড়ে দিয়েছেন যখন ওষুধটা উনি ছেড়ে দেন আমরা যখন আরেকবার ওই ওষুধটাই শুরু করতে চাই তখন কিন্তু সাধারণত ওই একই ডোজে ওষুধটা রেসপন্স করতে চায় না তখন দেখা যায় যে ওষুধটা আরো আমাকে বাড়িয়ে দিতে হয় বা অন্য কোনো ডাবল ডোজে চলে যেতে হয় বা অন্য একটা ওষুধ অ্যাড করতে হয় তো এগুলো বুঝিয়ে মোটামুটি বললে কিন্তু پیشنটা শুনে শুনে না যে তা না সেই ক্ষেত্রে আমি একটু জানতে চাই বলে আমরা কিন্তু দেখে থাকছি দেখছি দানিং যে হাইপারটেনশনের রোগী তো বাড়ছে সাথে সাথে অনিয়ন্ত্রিত হাইপারটেনশন বা নিয়ন্ত্রণে না রাখার যে প্রবণতা সেটিও কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে সেটিকে আসলে আপনারা কমানোর জন্য কি পরামর্শ দেবেন যদি একটু সংক্ষেপে বলেন কিছু এখানে কারণ আছে যে কারণে এটা হচ্ছে নাম্বার 1 আপনি নিজেই বলেছেন যে কিছু پیشنট ওষুধ খাচ্ছে না রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে কিছু پیشنট আছে হয়তো ওষুধ খেয়েছে মাছখানে ছেড়ে দিয়েছে এবং তখন রেজিস্ট্যান্ট হচ্ছে কিছু پیشنটের কিছু লাইফস্টাইল চেঞ্জ দরকার যেটা হচ্ছে না এবং আরো দেখা যায় যে پیشنটের কিছু সেকেন্ডারি কারণ থেকে থাকে আচ্ছা যেমন উনি এক্সট্রা লবণ খান খাবারে যেটা হয়তো আমরা কেউ জানি না উনাকে জিজ্ঞেস করলে উনাকে যদি বলা হয় কাঁচা লবণ খাবেন না বা এক্সট্রা লবণ খাবেন না উনি বলেন কিন্তু আমি ভেজে খেয়েছি অভ্যাসটা কিন্তু আসলে আমাদেরকে তৈরি করে দিতে হবে যে আপনি কাঁচা বা ভাজা কোনো লবণই খাবেন না इवन তরকারিতেও লবণটা একটু কম পরিমাণ খাবেন আসলে কোনো লবণই তার জন্য কোনো লবণই তার জন্য অতখানি ভালো না কারণ এই সোডিয়ামটাই হচ্ছে মেইন প্রেসার বাড়ার কারণে কাজ করে এগেইনস্টে কাজ করে এখন আরো কিছু যখন আমরা এগুলো করে যখন দেখি যে پیشنটের ব্লাড প্রেসারটা এখনো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না তখন আমরা কিছু সেকেন্ডারি কজ যেমন তার কিডনি সমস্যা আছে কিনা তার কোনো এন্ডোক্রাইনের সমস্যা আছে কিনা থাইরয়েডের প্রবলেম আছে কিনা বা پیشنট প্রেগন্যান্ট কিনা এই জিনিসগুলোকে তখন আমরা এক্সক্লুড করার চেষ্টা করি যদি সেটি না পাওয়া যায় যদি দেখেন যে শুধুমাত্র এই অসচেতনতার কারণেই হচ্ছে অবশ্যই কিছু উপদেশ বা পরামর্শ দিয়ে থাকেন তখন আমরা যেটা বলি যে প্রতিদিন উনি হাঁটবেন অ্যাট লিস্ট সপ্তাহে 5 দিন উনি 30 থেকে 45 মিনিট হাঁটবেন এটাতে দেখা যায় সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার প্রায় 15 থেকে 20 মিলিমিটার কিন্তু কমে আসে অনেকখানি কমে আসে শুধু তাই না সল্ট খাবেন না প্লাস হচ্ছে উনাকে যে ওষুধটা দেয়া হচ্ছে উনি অবশ্যই নিয়মিত খাবেন অবশ্যই খেয়ে যাবেন এবং নির্দিষ্ট একটা সময় উনি ফলো আপে আসবেন অবশ্যই এটি অত্যন্ত প্রয়োজন এর জন্য উচ্চ রক্তচাপ যা আছে সেই রোগীর ক্ষেত্রে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানলাম এটি নিয়ন্ত্রণে রাখার কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি কি ঝুঁকি রয়েছে যদি এটি নিয়ন্ত্রণে না থাকে এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ জানলাম আজকের অতিথির কাছ থেকে আশা করছি উপকৃত হবেন আপনারা প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এনটিভি বিএসএসসি ভবন সাততলা 102 কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা 1215 ফ্যাক্স 9143386 থেকে 7 পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্যপ্রতিদিন@ntvpd.com এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে যারা খাবার কন্ট্রোলের মাধ্যমে এবং এক্সারসাইজের মাধ্যমে পেটের ভুড়ি কমাতে পারছেন না তাদের জন্য সমাধান হলো অ্যাবডোমিনোপ্লাস্টি এই অ্যাবডোমিনোপ্লাস্টি হলো পেটের অতিরিক্ত চর্বি একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় মেশিনের মাধ্যমে গলিয়ে বের করে দেওয়া আর যে ঝুলে যাওয়া যে চামড়াটা থাকে সেটা অতিরিক্ত চামড়াটা কেটে ফেলা শুধু চর্বি অপসারণ করা যায় আবার চর্বি অপসারণের সাথে সেই চামড়াটাও কেটে ফেলা যায় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এনটিভিতে সম্প্রচারিত আপনাদের পছন্দের অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে চাইলে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল www.ntv bd.com 
आज ए पोर्चन तो ही। शोभाई भालो था कौन? शुष्टो था कौन? आगा मेकल आबारो देखा होगे? ठीक एक ही शोमा एंटीबी पड़ता है।